Gel. Getirdim babam. Gelsin. Yalnız konuşmak istiyorum. Ne münasebet? Neden çekiniyorsunuz? Silahsızım. Misafirimizi dinleyelim bakalım Kılıç. Ne söyleyecek? Kılıç. Sen nasıl dersen babam. Otur. Dinliyorum. Aslında bugün ben sizi dinledim. İstemeden kulak misafiri oldum diyelim. Ne duydun? Biricik hanım, Çetin'in annesi. Neriman Hanım yani. Kılıca çok kızgınmışsınız. Yaptıklarının bedelini ödetmek istiyormuşsunuz. Doğru mu? Yani eğer öyle bile olsa... ...bunların seninle ne ilgisi var? Sizin nasıl bir adam olduğunuzu babamdan az çok biliyorum Bay Bars Bey. Siz kartalı kaçmak için kullanacaksınız. Ama beni ona vermeyeceksiniz. Belki de her şeyi tam yaptığından emin olduğunuz bir anda onu vuracaksınız. Kocam bu işten sağ kurtulamayacak. Ama bunu bilmenin sana bir faydası yok. Çok çok üzülürsün. O kadar. Doğru söylüyorsunuz. Ama siz de bu yoldan giderek çok önemli bir fırsatı kaçırmış olursunuz. Neymiş o? Eğer kartalı olan kininizi bir kenara bırakabilirseniz... ...kılıca yaptıklarının bedelini misliyle ödetebilirsiniz. Çünkü oğlunuz hakkında bilmediğiniz küçük bir detay var. Neymiş o detay? Kılıç ne derse desin ona inanmayın. Çünkü oğlunuz hala bana çok aşık. En az sizin birici kanıma aşık olduğunuz kadar aşık. Kaldır ellerini. Temiz. Hayırlı akşamlar. Kartal. Büyümüşsün. Ama bakışların hiç değişmemiş. Senin de. Bizim magazine maskarı mı içeceksin lan? Yok abi, biz sizi çekmedik ki yeminle. E o zaman hala korkuyorsun sen bende. Pek sayılmaz. Azia de sen benden korkuyorsun gibi artık. Baksana, tek kişinin karşısına. Bu kadar kalabalık geldiğine göre. Sana güveneceğimi düşünmüyordun herhalde değil mi? Doğru. Ben de sana güvenmemekle iyi yapmışım. Ne demek şimdi o? 
Nerdeler? Getirmemişsin onları. Hı? Anlaşmayı bozdun demek ki. Yani çok bozdum demeyelim de. Beklemiyordun galiba. Bahar. Korkma Kartal. Korkma. Eğer Kartal'a olan kininizi bir kenara bırakabilirseniz... ...kılıcın yaptıklarının bedelini onun misliyle ödetebilirsiniz. Çünkü oğlunuz hala bana çok aşık. ...en az sizin Biricik Hanım'a aşık olduğunuz kadar aşık. Bu onun sorunu. Ama sizin de çözümünüz olabilir. Böylece oğlunuzu affedebilirsiniz. Kartalı bırakın. Beni alın. Üç kuruşluk bir sokak serserisi için... ...kendimi feda edeceğim deme bana. Bilmem buna siz karar vereceksiniz. Neriman Hanım'ı düşünün. Kartal da aynı aileden geliyor. Sizin imkanınız olsa onu kurtarmaz mıydınız? Kendinizi feda etmez miydiniz? Ederdiniz. Yoksa hala kılıca bu kadar öfkeli olmazdınız. Doğru. Haklısın. Sen baban gibi korkak değilsin. Ama pazarlık konusunda en az onun kadar iyisin. Yalnız sen de bir detayı atlıyorsun. Nedir? İkinizi birden öldürebilirim. Kartalı ya da seni tercih etmem için özel bir neden yok ki. Var. Eğer Kartalı vurursanız Efe sizi kimlerin kaçırdığını polise söyler. Efe susuyorsa Kartal istediği için susuyor. Kartal ölürse susması için bir neden kalmayacak. Peki siz bu detayı düşünmüş müydünüz? Düşünün bence. ...en doğru kararı vereceğinize eminim. Çünkü siz zeki bir adamsınız Bay Bars Bey. Zeki... ...ama iğrenç. Korkma Kartal. Bak. Karın ne diyor? Korkma. Dediğim gibi planlarda sadece ufak bir değişiklik oldu. O da güvenlik için. Bunu anlayabilirsin herhalde değil mi? Oğlum. Oğlun biz gittikten sonra gelecek. Ee, hani? Araç nerede? Güzel, güzel. Ve ee, o zaman vaktidir. Çağrıslanma. Oğlum almadan o tekerlerin hiçbiri dönmez. <gülüyor> Yanılıyorsun, Kartal. Benim anlaşmam öyle değildi.
me kolay. Ya sonrası? Var. Silebilir misin? Sen de kal. Devam et. Dudaklarımı ne mini? Ben kal. Var. Buradayım ben. Kal şurada ben. Var. Bugün bitmedi ki ya. Daha bugün bitmedi ki. Sınırı geçene kadar bizimkiler de gelecek. Sonra Kartal'ın ayarladığı adamlarla devam edeceğiz. Hepsi iyi değil. Tam sınırı geçerken tıra bilmemiz gerekecek. Düştüğümüz hallere bak. Ne o? Senin suratın asık. Dün gece ne yaptığını unuttun herhalde sen. Yo, unutmadım. Ben dün gece ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Seni evlatlığa tekrar kabul ettim ben. Daha önce de söylemiştim Kılıç. Herkes yaptığının bedelini öder. Sen de o bedeli ödedin, ödeştik. Sağ ol babam ya. Çok sağ ol. Babam bir de diyorsun ki çocuk elimizde hiçbir şey yapamazlar. Ya bunlar çocuk bizde olsa böyle ellerini kollarını sallaya sallaya bize saldırabilirler mi? Belli ki almışlar çocuğu bizden. Adamlara güvenip iş yaparsan olacağı bu. İn hadi in. Kılıç. Bir daha sakın bana böyle emir vererek konuşma. Başımla beraber babam. Bir daha ben hiç konuşmam. O zaman sen konuş. Sen söyle. Sen emir ver. Ne yapacağız şimdi? Bulacağız bir yolunu. Baba Allah'ını seversen ne yolu bulacağız ya? Adamın gözünün önünde karşısına sıktın. Bizim arkamızda önümüzde güveneceğimiz hiç kimse yok. Bizim tek şansımız o minik kuştu. O da bitti gitti. Anladım. Senin derdin bu kadın hala değil mi? O yüzden bu hadsizliğinin nedeni. Babam yine de kızı öldürmek zorunda değildin. Sen de biriciyi öldürmek zorunda değildin. Ama öldürdün. Dedim ya ödeştik. Ödeştik mi? Böyle hesap mı kapatılır babam? Kızın ne günahı var? Ne yaptık kız sana? Hiçbir şey. Sen yaptın. Sen yaptın. Aramızda düşmanlık kalmaması gerekiyordu. Tekrar birlik olmamız gerekiyordu. Benim sana yeniden güvenebilmem gerekiyordu. Ya baba bana ne zaman güveneceksin ya ha? Ben senin için canımı koyuyorum ortaya. Yaptığım bir hata yüzünden çıktım karşına. Sık kafama dedim silahımı verdim. Ne zamandan beri benim verdiğim kararlar sorgulanır oldu Kılıç? Ya beni geç beni geç. Beni geç Allah'ını seversen şu haline şu halimize bir bak ya. Ya sırf bana olan hırsın, bana olan kızgınlığın, düşmanlığın yüzünden kendini soktuğun şu hale bir bak. Bulacağız, bir yolunu bulacağız. Nasıl bulacağız babam? Polis peşimizde bütün mekanları tutmuşlar. Bu üç kuruş etmez adamlar aportta bekliyorlar ensemize binmek için. Nasıl bulacağız? Benim kimseye ihtiyacım yok Kılıç. Sen benim kim olduğum... O günler eskidendi baba. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Dedim ki Bay Bars Bey, o eskidendi. Hani şu ayağını yere vurduğun zaman etrafı titretmelerin, bir kamyon adamla gezmelerin, azade, nezih, korkmaz var kendi. Şimdi onlar yok. Şimdi hiç kimse yok. Senin yanında bir tek kim kaldı biliyor musun? Ben. Bu hayatta güvenebileceğin tek insan benim. Ama sen dün gece yaptığın hareketle beni de kaybettin. Ben senin yanında duruyorsam, Sırf babasını ezdi geçti demesinler diye duruyorum. O yüzden şimdi buyur. Burası güvenli. Defol git lan. Defol git. Benim senin korumana ihtiyacım yok. Bu hayatta benden başka güvenebileceğin kimse yok. Ben olmazsam hayatta kalamazsın Bay Bars Bey. 
benim kimseye ihtiyacım yok. Sen kimsin ki lan? Sen kimsin? Seni ben adam ettim. Benim oğlum olduğun için seni adam yerine koydular. Ama ben dün de vardım, bugün de varım, yarın da var olacağım. Ama sen, sen eğer ben yoksam bir hiçsin, hiç. Sen öyle diyorsan öyledir babam. Ahmet, sen dur, sen dur. Benim babam tek başına gidecekmiş. O tek başına hayatta kalabilecek kadar güçlüdür. Sen burada kal. Devam et. Benim size ihtiyacım yok. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben hepinizle baş edebilirim. Hepinizle. Biraz ileride dur. Tamam dur burada. Aysel Hanım değil mi? Evet benim. Adnan Bey'in eşi. Evet. Ak! Nereden açılıyor bunun kamerası? Ha, tamam. Buraya bak. Buraya bak. Nasıl göndereceğim bunu? Uğraştığım şeylere bak. Ha? Şimdi. Selim. Ha? İşte tamam. Bitti. Selim. Ara. Gurur duy. Oğlunla gurur duy. Seni de beni de bu hallere o düşürdü. Onunla da gurur duy, onun peşinden koşan serserilerle de. Ha, Selim, vardın mı emniyete? Evet Baymaz Bey, şimdi geldim. Güzel, sana bir fotoğraf gönderdim az önce. Bak bakayım gelmiş mi? Bir saniye. Gelmiş. Güzel, güzel. Sen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Hiç merak etme. Az kaldı. Bana arkasını dönmeye cesaret eden kim varsa hepsi gelip tek tek ayaklarıma kapanacak. Az kaldı. Ah, ah it oğlu it. Ah o it oğlu it. O kılıç yok mu? Heh. Ah. O eskiden de diyor bir de bana. Bana, babasına o eskiden de diyor. Ama görecek. Hepsi görecek. Hepsi benim kim olduğumu hatırlayacak. Hepsi benim kim olduğumu hatırlayacak. En başta da o kocan. En başta da o hatırlayacak. Geri zekalı. Şifre 248. Dün telefonlarıma bile çıkmıyordu. Ama bu sefer kendi ayağınla tıpış tıpış buraya kadar geleceksin Yavuz.
evde şunu çalıştıracak bir bilgisayar var mı? Bak açacağım ağzını. Ama sakın yanlış bir şey yapma. Adnan'ı kiraladılar. Bir tek Efe'nin eski bilgisayarı var. O da çalışıyor mu bilmiyorum. Güzel. Ağzını kapat benimle gel. 